Kung meron mang up and coming young collegiate stars sa basketball scene ng Pilipinas ngayon, wala nang mas tutunog pa sa pangalang Kevin Kimbao. Siya na nga ba ang future ng Philippine basketball? Tara, kilalanin natin ang champion ng DLSU Green Archer. Ngunit bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang ating mga videos dito lang sa IMAX Sports. Si Carl Kevin Argana Kiambawa ay pinanganak noong April 22, 2001. Siya ay tubong bayanan muntin lupa City. Ang kanyang ama at lolo ang unang nagturo sa kanya ng larong basketball. Unang nakilala si KQ nang makita itong naglalaro sa kanilang barangay. Nirecruit siya ng Lyceum Junior Pirates, ngunit hindi siya nakapasok ng Team A kung kaya sa loob ng dalawang taon ay naglalaro lamang siya para sa Team B. Pagdating ng 2016 ay nag-try out si Kiambao para sa NU Bullpups. Siya ay napili ni Coach Goldwyn Monteverde para maging parte ng team. Bago pa man magsimula ang Season 81 ng UAAP, ay nasungkit ng kanilang koponan ang ASEAN School Games Championship kung saan sweep ang inabot ng kanilang mga nakalaban. Sa Season 81 ng UAAP ay nakalaban nila sa finals ang Ateneo Blue Eagles na pinangungunahan ni Kai Soto. Sa Game 1 ng series nila laban sa Ateneo ay kumana si KQ ng double-double na may 14 points at 13 rebounds. Katuwang niya ang isa pang star player na si Carl Tamayo kung kaya noong Game 2 ay tinalo ulit nila ang Ateneo para makuha ang kampyonato. Noong sumunod na taon ay dinipensahan ng NU Bullpups ang kanilang ASEAN School Games title kung saan tinalo nila ang Indonesia para sa gintong medalya. Pagdating ng Season 82 ng UAAP ay nilampas muli ng Bullpups ang mga kalaban at nakuha ang kampyonato sa ikalawang sunod na taon. Napabilang siya sa Season 82 Miracle Team. Noong August 1, 2020 ay nag-commit si Kevin sa De La Salle University. Dahil sa COVID-19 pandemic ay walang ganap na mga basketball kung kaya't nagpa-condition lamang siya habang naglalaro sa mga Filipino Basketball League sa Dubai. Bago magsimula ang Season 85 ng UAAP ay nakapaglaro siya sa PBA D-League at sa Phil Oil Echo Oil Pre-Season Cup. Hindi naging maganda ang simula ng UAAP Seniors Career ni Kiambao kung saan nagtala lang siya ng 5 points sa 2 of 13 shooting. Ngunit nakabawi ito at nagpakita ng magandang stats sa mga sumunod na laro. Sa isang laro laban sa UST Growing Tigers ay gumawa ito ng 11 points. Sa sumunod na laban ay nagtala ito ng 15 points laban sa UE Red Warriors. Sunod-sunod na nga ang magandang pinakita ni KQ sa Season 85 ng UAAP kung kaya napanalunan ito ang Player of the Week Honors. Sa kasamaang palad ay nagpositive pa ito sa COVID kung kaya't hindi ito nakalaro sa kanilang crucial game laban sa Adamson. Hindi nakapasok ng Final Four ang Lasal, ngunit si Kembao ang nanalo ng Rookie of the Year Award. Nag-average ito ng 11.2 points, 6.5 rebounds, 3.2 assists at 1.1 steals. Sa parehong season na ito ay sumali rin si Kevin sa 3v3 basketball event kung saan tinulungan niya dito ang Lasal na manalo ng championship. Pagdating ng season 86 ay ipinamalas si Kevin Kembao ang kanyang malajokik na husay. Noong October 28, 2023 lamang, nakamit nito ang kanyang unang triple-double na 17 points, 11 rebounds at 14 assists at may dagdag pang 4 steals sa kanilang panalo laban sa National University Bulldogs. Siya ay nagkamit ng UAAP record bilang kauna-unahang non-guard na nakagawa ng triple-double sa history ng UAAP. Nakagawang muli si KQ ng triple-double sa UAAP nang talunin nila ang University of the East Red Warriors. Nagtala siya ng 17 points, 19 rebounds at 12 assists sa labang ito. Nagdagdag rin siya ng 4 steals at 2 blocks. Nakagawang muli si KQ ng record dahil siya ang kaunaw ng player na nakamultiple triple-double sa UAAP Men's Basketball sa loob ng Final Four era. Napabilang rin si KQ sa UAAP Mythical 5 at nanalo siya bilang UAAP Season 86 MVP. Tinulungan ni KQ na makarating ang De La Salle University Green Archer sa UAAP Finals kalaban ang defending champion na University of the Philippines Fighting Maroons. Nabigo ang DLSU Manalo sa Game 1 ng Season 86 UAAP Finals, ngunit binuhat ni KQ ang lasan upang mapanalunan ang Games 2 and 3 ng Finals. Noong Game 3 ay nagtala siya ng 24 points, 9 rebounds, 4 assists at 2 blocks upang pangunahan ang lasal sa kanilang una championship mula noong 2016. 
Sharin ang nahirang na season 86 UAAP Finals MVP dahil sa pagkapanalo nila dito ay naging ganap na kampiyon si KQ sa UAAP Juniors at Seniors Division. Siya rin ang kauna-unahang nanalo sa UAAP Season MVP at Finals MVP pagkatapos magawa ito ni Arwin Santos noong 2005. Para sa ilan, malamang nakilala si KQ dahil sa pagkakabilang nito sa national team. Noong 2021 pa lamang ay naimbitahan na siyang para sa national training pool. Ngunit nag-decline ito dahil kinailangan niyang unahin ang requirements ng kanyang grade 12 studies. Ngunit noong sumunod na taon ay tinanggap nito ang imbitasyon at naglaro para sa gilas noong ikatlo at ikaapat na window ng qualifiers para sa 2023 FIBA World Cup. Napabilang rin siya sa roster noong ikalima at ikaanim na window. Hindi mapagkakaila ang galing ni Kevin Kiambao na makitaan ng consistency sa loob at labas kung saan siya ay may inside game at matinding outside shooting. Ang kanyang passing skills para sa isang big man din ang nagpapaangat sa kanya kumpara sa ibang mga manlalaro ngayon. Dito nga siya na ikukumpara sa two-time NBA MVP na si Nikola Jokic. Sa ngayon nga ay kabilang si Kevin Kembao sa strong group team na naglalaro sa Dubai International Basketball Championship. Dito ay lalong pinamalas ni KQ ang kanyang galing at lalo siyang nakilala internationally. Pagkatapos tulungan ng Kopana na manalo ng tatlong sunod na laro, ay biglang inaya nga ito ng UAE para maging naturalized player ng kanilang bansa. Ito ay kinagulat ni Kembao. Ito rin ay testamento sa ganda ng laro na kanyang ipinapakita. Si Kevin Kembao nga ba ang future ng Philippine Basketball? Yan ang kaabang-abang at napaka-exciting na malaman. O paano? Hanggang dito na muna. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa aming channel at like and share nyo na rin ang ibang mga videos namin. Hanggang sa muli, bye!